தூத்துக்குடி இதில் நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் இந்த பாக்ஸில் சர்ச் கொடுங்க சர்ச் கொடுத்திங்கன்னா இங்கே ரெண்டு காட்டுது ஒன்று தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கோயில்பட்டி கல்வி மாவட்டம் தூத்துக்குடி கல்வி மாவட்டம் இப்போது நம்ம ஸ்கூல் இருக்கிறது தூத்துக்குடி கல்வி மாவட்டமாக இருந்தாக்கின்னா இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் லிங்க்கை கிளிக் பண்ண உடனே திரும்ப ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகிருக்கு டீச்சர்ஸ் மீண்டும் வரும்போது சொல்கிறேன் தூத்துக்குடி நம்ம சர்ச் பண்ண உடனே இரண்டு கல்வி மாவட்டங்கள் காட்டுது ஒன்று கோயில்பட்டி மற்றொன்று தூத்துக்குடி இப்போ நமக்கு நம்ம பணி செய்கிற இடம் தூத்துக்குடி கல்வி மாவட்டத்தில் இருப்பதனால இந்த லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் இந்த லிங்க்கை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் டிஎன்டிஒ தூத்துக்குடி டியூடி அட்டண்டன்ஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் என் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே இந்த பேஜ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிட்டு இங்கே பாருங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷனல் ஆஃபீஸ் தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி இப்போ நம்ம பணி செய்கிற இடம் இங்கே தான் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஹெட் இருக்குது யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த பாகத்தை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேஜ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இந்த பேஜில் நம்ம ஃபில் பண்ண வேண்டியது இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது இங்கே ரெண்டு ஹெட் இருக்குது ஒன்று பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் மற்றொன்று ஆர்கனைசேஷன் டீட்டெயில்ஸ் டீச்சர்ஸ் இப்போது இந்த ரெஜ் யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ்க்கு நான் உங்களுக்கு கூகுள் குரோம்லேருந்து எப்படி வரணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன் நான் இதற்குரிய டேரக்ட் லிங்க் வந்து நம்ம டியூடிஒய் தூத்துக்குடி ரூரல் ஹெச்எம்ஸ் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பியிருக்கிறேன் இந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மொபைலேருந்தே இந்த பேஜுக்கு நீங்கள் நேரடியாக வந்துடலாம் நம்ம தூத்துக்குடி ரூரல் ஹெச்எம்ஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நான் இந்த லிங்க்கை உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிறேன் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இப்போ நீங்கள் திரையில் பார்க்குறீங்க பார்த்திங்களா இந்த பேஜுக்கு நம்ம நேரடியாக வந்துடலாம் நேரடியாக வந்தப்போ இங்கே பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் நம்ம பர்சனல் டீட்டெயில்ஸில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம நிரப்ப போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்டர் யூசர் ஃபுல் நேம் கொடுத்துருக்கு இதில் வந்து நம்முடைய ஒவ்வொரு ஆசிரியருடைய பெயரை ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொருவராக நாம் பதிவு செய்ய வேண்டும் இதில் எப்படி பெயர் பதிவு செய்வது என்றால் நீங்கள் ஆதார் கார்டு அல்லது ஜெராக்ஸ் கையில் வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஆதார் கார்டில் என்ன நேம் இருக்குதோ அந்த நேமை அப்படியே பதிவு பண்ணுங்கள் இப்போ என்னுடைய ஆதார் கார்டில் என்னுடைய பெயர் நெல்சன் பொன்ராஜ் ஆதார் கார்டில் நெல்சன் பொன்ராஜ் எங்களுடைய என்னுடைய ஃபாதர் பேர் செல்வராஜ் அப்படி இருக்குது அப்போ அப்படி பண்ணணும் ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் என்றால் கேபிட்டல் அங்கே என்ன மாடல் இருக்குதோ அது மாதிரியே நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்பேஸ் எல்லாம் பார்த்து ஆதாரில் உள்ள மாதிரி இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்கள் பெயரை பதிவு பண்ணுங்கள் அதில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அது தவறாகிவிடும் அதனால் ஆதார் ஒரு ஜெராக்ஸ் வச்சு வை வைத்து கொண்டு நீங்கள் இந்த என்டர் யூசர் ஃபுல் நேமில் நீங்கள் அதில் என்ன பெயர் இருக்குதோ அப்படியே அடிச்சுருங்க கிளிக் பண்ணியாச்சு இப்போ பெயர் அடித்த பின்பு இதில் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்குது டீச்சர்ஸ் ஆதாரில் உள்ள மாதிரி பெயர் அடித்தாச்சு இப்போ இதில் டேட் ஆஃப் பர்த்து கேட்டிருக்குது உங்களுடைய சரியான டேட் ஆஃப் பர்த்து ஏற்கனவே ஆதாரில் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் டேட் ஆஃப் பர்த்தை இதில் நீங்கள் கொடுங்க இங்கே இருக்கிற இந்த ஃபார்மெட்லாம் அடிக்கணும் பார்த்துருக்கீங்களா இந்த ஃபார்மெட் பிரகாரமே அடிங்க சரிங்களா டீச்சர் நான் இப்போ சும்மா அடிச்சிருக்கிறேன் ஜென்டர் செலக்ட் பண்ணுங்கள் மேல் ஆர் ஃபிமேல் என்டர் ஆதார் நேம் இப்போ உங்கள் ஆதார் நேம் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆதார் நேம் அடித்த உடனே சர்ச் பண்ணுவது உங்கள் பேர் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் தான் இங்கே வந்து சரி என்று காட்டும் ஒருவேளை அது 
தவறாக இருந்தாக்கினா மேட்ச் ஆகாது ஆகினால தான் ஆதாரை பார்த்து இந்த பெயரை உங்களை அடிக்க சொன்னது இங்கே ஆதார் நம்பரை நீங்கள் இதில் கிளிக் கொடுத்துருங்க பார்த்தீங்களா இதில் வந்து இன் வே வே வேலி தப்புன்னு சொல்லியிருக்கு எனவே நீங்கள் சரியான நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லியாக காமிச்சிடும் அடுத்ததுக்கு வந்தீங்கன்னா இமெயில் இதில் உங்களுடைய இமெயிலை நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக இங்கே இமெயில் வச்சுருப்பீங்க அதில் இமெயிலை கரெக்டாக நீங்கள் அதை ஃபில் பண்ணுங்க இமெயில் அடித்த பின்பு உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் அடிக்கடி மாற்றாத பெர்மனண்ட் மொபைல் நம்பரை இதில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும் டீச்சர்ஸ் அப்படி நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு வந்தேன் இந்த ரெண்டாவது பேச்சு வருது இதில் ஃபஸ்ட் ஒன்று இருக்கிறது ஆர்கனைசேஷன் நேம் இருக்குது இது நம்ம ஏற்கனவே லிங்க் மூலமாக வந்ததுனால இந்த டிஸ்ட்ரிக் எஜுகேஷ்னல் ஆஃபீஸ் தூத்துக்குடி என்ற நேம் வந்து அது ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆகிரும் அதை நம்ம இன்னும் மாற்ற முடியாது இப்போ யூசர் டைப் கேட்டிருக்குது நீங்கள் இதில் போனீங்கன்னா கவர்மெண்ட் நான் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருங்க செலக்ட் டிவிஷன் ஆர் யூனிட் கேட்டிருக்குது அதை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நம்ம கல்வி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அலுவலகங்களும் இங்கே தெரியும் டிஓ நமக்கு தூத்துக்குடி ரூரல் எனவே நான் தூத்துக்குடி ரூரல் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் டெசிக்னேஷன் இதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் உங்களுடைய பதவி எந்த இது பொரு பொருந்ததோ அதுவும் நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க ஹெட் மாஸ்டர் மிடில் ஸ்கூல்னால் ஹெட் மாஸ்டர் கொடுங்க இன்கேஸ் பிடி இருந்தால் பிடி செகண்ட் கிரேடாக இருந்தால் செகண்ட் கிரேட் அங்கே எல்லாமே இருக்குது பார்த்து கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் நம்ம தூத்துக்குடி தான் நீங்கள் டீ அடிச்சிங்கன்னா டீ வரிசையில் உள்ளது உங்களுக்கு காட்டும் தூத்துக்குடி செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஆஃபீஸ் லொக்கேஷன் ஆஃபீஸ் லொக்கேஷன் அது நம்ம ஸ்கூல் தான் ஒருவேளை நீங்கள் இதை ஸ்க்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நேரம் ஆகும் அப்படின்னாக்க உங்களோட டைஸ் நம்பர் அடிச்சுருங்க எங்கள் ஸ்கூல் இதில் இருக்குது அது நான் ப்ரைமரி ஸ்கூல் அதனால் உங்கள் பக்கத்து ஸ்கூலுடைய நம்பர் போடுறேன் பக்கத்தில் டிஎன்டிடிஏ மிடில் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே காட்டுது இப்போ நான் டைஸ் நம்பர் கொடுத்தோன்னே அந்த கரெக்டாக அந்த நம்பர் வருது நீங்கள் அந்த செலக்ட் பண்ணி உங்கள் ஸ்கூலில் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஆர்கனைசேஷன் யூசர் கோட் இதில் உங்களுடைய பிஎஃப் நம்பரை அடிச்சுருங்க சரிங்களா பிஎஃப் நம்பர் அல்லது உங்களுடைய ஆதார்லேருந்து கடைசி நான்களுக்கு அதை அப்படி அடிச்சுக்கலாம் பிஎஃப் நம்பரை போடுங்க சிபிஎஸ்ன்னா சிபிஎஸ் நம்பர் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் சூஸ் ஃபைல் வருது அடுத்தாப்பில் உங்களுடைய சமீபத்தில் எடுத்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் சிஸ்டத்துலேயோ இல்லை உங்கள் செல்லையோ நீங்கள் பதிஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே ஃபைலை சூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டத்துக்கு உள்ளே போகும் அதில் நீங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோவை எந்த எந்த இடத்துல நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஃபைல்களை உள்ளே போய் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒன் கண்டிஷன் என்னென்னு சொன்னாக்கினா கண்டிப்பாக அது நூறு கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் அதனுடைய சைஸ் வந்து அளவு வந்து நூறு கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுட்டு ஏற்றுட்டிங்கன்னா இப்போ உங்கள் ஃபோட்டோ உள்ளுக்கு வந்துடும் கடைசி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே ஒரு கேப்ச்சா இருக்குது இதில் என்ன மாடல் இருக்குதோ அதே அதில் அப்படியே அடிச்சுருங்க சரி நடிச்சு ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஜி கேப்ஸில் இருக்குது செகண்ட் லெட்டர் இ கேப்ஸில் இருக்குது மூன்றாவது லெட்டர் இ ஸ்மாலில் இருக்குது அடுத்து ஐ கேப்ஸில் இருக்குது பி ஸ்மாலில் இருக்குது இ ஸ்மாலில் இருக்குது இந்த கேப்ச்சா என்ன லெட்டரில் என்ன மாடல் இருக்கோ அதை அப்படியே அடிச்சிட்டிங்கன்னா டீச்சர்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு ரெடியாக போகுது இங்கே ஒரு சின்ன செக் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் டிக் கொடுத்துருங்க டிக் கொடுத்துட்டு நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா சப்மிட் ஆகிரும் அவ்வளோதான் டீச்சர் இப்போ உங்கள் 
எல்லா தகவல்கள் தகவல்களும் ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா அது ரிஜிஸ்டர் ஆகிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிஜிஸ்டர் ஆகிரும் உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவேஷன் கோடு ஒன்று வந்துடும் சரிங்களா டீச்சர் ஈஸியாக நீங்கள் ரிஜிஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம் அப்புறம் லாக்இன் போகலாம் சரிங்களா டீச்சர் ஈஸி தான் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் போயிடலாம் ஆர்கனைசேஷன் டீட்டெயில்ஸ் போய் நீங்கள் இது மாதிரி கடைசியாக சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு இப்போது நீங்கள் இந்த வெப்சைட் வந்தீங்கன்னா லாக்இன் இருக்குது இதை லாக்இன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கன்ஃபர்மேஷன் கோடு இவ்வளோ இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே இங்கே அக்கௌண்ட் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குது நம்ம இப்போ தான் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஆகினால டோன்ட் கேவ் அண்ட் அக்கௌண்ட் கிளிக் கேர் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு கலர் இருக்கும் முதலாவது அட்டண்டன்ஸ் ஐடி இருக்குது இதில் உங்களுடைய ஆதாரில் ரைட் சைட்லேருந்து எட்டு நம்பர் சரிங்களா டீச்சர் ரைட் சைட்லேருந்து எட்டு நம்பர் இதை நீங்கள் எட்டு டிஜிட்டு இதில் அடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல இந்த கேப்சாம் இங்கே நம்ம பழைய அடித்த மாதிரியே கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் அடிச்சுட்டு ஜெனரேட் லாக்இன் ஓடிபி இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் செல்லுக்கு நீங்கள் என்ன மொபைலில் நீங்கள் பதிஞ்சிங்களோ அந்த மொபைலுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் சரிங்களா டீச்சர் அந்த ஓ ஓடிபி வந்த உடனே திரும்ப நீங்கள் சைனின்னுக்கு உங்களுக்கு கேட்கும் சைனின்னுக்கு போனீங்க போனீங்கன்னா இந்த யூசர் நேம் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே போட்டிங்களா உங்கள் ஆதாரனுடைய எட்டு டிஜிட் நம்பர் அதை போடணும் பாஸ்வேர்டு வந்து உங்களுக்கு ஓடிபி வந்தது இல்லை இதுதான் உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு சரிங்களா டீச்சர் அந்த ஓடிபி இதில் கிளிக் போடுங்க போட்டு திரும்ப இந்த கேப்சா இதில் அடிங்க அடிச்சுட்டு சைன் மீ என் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கினா உங்களுக்கு சைட்டுக்குள்ளே போயிடும் சைட்டுக்குள்ளே போன உடனே இப்போ எனக்கு க்ரியேட் பண்ண முடியல அதனால் உங்களுக்கு சொல்லி காட்ட முடியல உள்ளே போன உடனே உங்களுக்கு ஓல்டு பாஸ்வேர்ட் நியூ பாஸ்வேர்டு கேட்கும் ஓல்டு பாஸ்வேர்டு வந்து உங்களுக்கு இப்போ வந்தது பாருங்கள் ஓடிபி அதுதான் ஓல்டு பாஸ்வேர்ட் நியூ பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி வச்சுருக்காங்க கேபிட்டல் லெட்டரில் ஒரு லெட்டர் இருக்கணும் ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கணும் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கணும் நம்பர்ஸ் இருக்கணும் டீச்சர் திரும்ப ஒரு முறை சொல்கிறேன் நியூ பாஸ்வேர்ட் எப்படி அக்செப்ட் ஆகும்னு சொன்னாக்க இப்போ என் நான் உதாரணத்துக்கு என்னுடைய பேரை வச்சு போடுறேன்னு சொன்னாக்கினா நெல்சன் கேபிட்டல் லெட்டரில் என் போடுறேன் என்இஎல்எஸ்ஓஎன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஸ்லாஷ் அல்லது அட் அல்லது ஆண்டு ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் நம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போது ஏதாவது ஒரு நம்பர் நீங்கள் வச்சு போட்டிங்கன்னா ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஜ் ஆயிரும் இப்போ நீங்கள் யூசர் நேம் உங்கள் ஆதார் நம்பர் பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் வச்சுருக்க நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா உள்ள பேரில் ஆண்டு சார் உங்களுடைய தகவல் தகவல்களை அது சீக்கிரத்தில் ஈஸியாக எளிதாக உங்கள் மொபைல் மூலமாக மூலமாகவே நீங்கள் உள்ளீடு பண்ணிடலாம் இப்போ உங்கள் உங்கள் மொபைல்லேருந்து நீங்கள் உள்ளீடு பண்ணிட்டீங்க இல்லை சிஸ்டத்துலேருந்து உள்ளீடு பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்து உங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் அந்த பயோமெட்ரிக் கருவி பொருத்தியவுடன் உங்களுக்கு மற்ற காரியங்கள் எளிதாக இருக்குது டீச்சர் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க நன்றி வணக்கம் டீச்சர்ஸ்